ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸோட நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு யூடியூப்பில் கிடைக்கும் Hi friends welcome and welcome to my channel Kridanu updates this is for 11th standard exclusive video for 11th standard so lam next lesson lesson 4 we are going to join in lesson 4 so lesson 4 ye kamaipin code patu karthigal pathi in the video la paakalam idu vandu part 1 video next next videos daily upload aagum kandipa marakama watch panunga subscribe panna marakadinga subscribe pannadavanga subscribe pannittu paarenga enoda family la youtube family la neenga join aavanga so whatever may be your comments you can pass down uh, comment section la neenga solalam video pidichunda kandipa like panna marakadinga and ye kamaipin code paattu karuthukal vaanga ipo nama video ku la pogalam மறக்காதீங்க சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ண மறக்காதீங்க அப்பதான் நோட்டிபிகேஷன் வரும் அடுத்த பார்ட் டூ வீடியோ போட்டுனா அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது மென்பொருள் ஓர் அறிமுகம் இயக்க அமைப்புன்னு வந்தாலே வந்து அதனுடைய பேசிக் ஹெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மென்பொருள் இயக்க அமைப்பே வந்து ஒரு மென்பொருள் தான் சோ அதனால அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃப்ரம் கேபிட்டல் ஏபி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏபிசிடில ஏல இருந்து நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ மென்பொருள்னா என்ன ஒரு மென்பொருள் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு வேலை செய்து அதன் மூலியமாக ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மென்பொருள் சரிங்களா ஒன்னு அதுவே வேலை செய்யணும் இல்ல நம்ம அதை வச்சு வேலை செய்யணும் தட் இஸ் மென்பொருள் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா சொல்ல போனா நம்மளால வந்து அந்த மென்பொருளை பார்க்க முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் நம்மளால அந்த மென்பொருளை டச் பண்ண முடியாது இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் வி வில் டச் ஒன்லி த ஹார்ட்வேர் அதாவது மானிட்டர் தான் நீங்க போய் தொடுவீங்க நானும் தொட்டுட்டேன் மென்பொருள் அப்படின்னு நீங்க தொட்டீங்கனாலும் என்ன தொடுவீங்க மானிட்டர் தான் தொடுவீங்க யூ கான் டேபிள் டு டச் தட் சாஃப்ட்வேர் ஸோ மென்பொருள் உங்களால வந்து டச் பண்ண முடியாது பட் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை முடிக்க முடியும் இதுதான் மென்பொருள் ஸோ அந்த வகையான மென்பொருளை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் நம்பர் ஒன் வந்து பயன்பாட்டு மென்பொருள் நம்பர் டூ வந்து அமைப்பு மென்பொருள் ஸோ பயன்பாட்டு மென்பொருள் அப்படின்னா வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அமைத்து அமைப்பு மென்பொருள் அப்படின்னா வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் பயன்பாட்டு மென்பொருள்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் நாம் பயன்படுத்தி பயன் பெறுவதுதான் பயன்பாட்டு மென்பொருள் சரிங்களா சோ வாட் எவர் மே பி த டாஸ்க் ஏதாவது ஒரு வேலை ஓபன் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்றீங்க க்ளோஸ் பட்டன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பா ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் சிம்பிள் ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு சாப்ட்வேர் ஆகட்டும் நீங்க ஓபன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் டாப் மேல கிராஸ் இருக்கும் தட் இஸ் தட் ரெட் கிராஸ் அந்த க்ளோஸ் பட்டன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே பயன்பாட்டு மென்பொருள் என்ன மாதிரியான சாப்ட்வேரா இருந்தாலும் சரி சோ கேமா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா க்ளோஸ் இருக்கும் சோ க்ளோஸ் பட்டன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வேலை அதுல இருந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஈஸியா கிளிக் பண்ணி அல்லது மெனுஸ் யூஸ் பண்ணி அல்லது ஏதாவது டூல் பார்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் சோ இதுக்கு வந்து எம் எஸ் வேர்டு வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் நம்ம என்னென்னலாம் பயன்பாட்டு மென்பொருளை பயன்படுத்தி வேலை செய்வோம்னு பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் ஏதாவது பிளே பண்ணலாம் இல்ல நம்ம வரையலாம் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இல்ல கேல்குலேஷன் போடலாம் கேல்குலேட்டர்ல கேல்குலேட்டர் ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் தான் அதை எழுத்து யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க டைப் பண்ணலாம் எம் எஸ் வேர்டுங்கிற சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் டைப் பண்ணலாம் ஏதாவது அட்டவணை நம்ம தயாரிக்கலாம் எல்லாமே பயன்பாட்டு மென்பொருள் அடுத்தது அமைப்பு மென்பொருள் அமைப்பு மென்பொருள் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து வகையான மென்பொருளையும் வன்பொருளையும் இணைக்கும் மென்பொருள் தான் இந்த அமைப்பு மென்பொருள் சோ எல்லா ஹார்ட்வேர்ஸையும் சாப்ட்வேர்ஸையும் இணைக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து அனைத்து வகையான பயன்பாட்டு மென்பொருளையுமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு இந்த அமைப்பு மென்பொருள் ஒண்ணு இருந்தாதான் அது வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் லீனியன்டா ஒரு கன்வீனியன்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டெலிவிஷன் கம்ப்யூட்டர் கூட தாராளமா கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலா நான் ஆல்ரெடி என்னோட ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல வந்து அது சம் 
அந்த டெலிவிஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல அது சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்பயும் நான் அதுவே ரிவைன் பண்றேன் பட் சேம் கான்செப்ட் கிடையாது இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் சோ ஒரு டிவி வாங்கி நீங்க வச்சிருக்கீங்க அந்த டிவி வந்து நீங்க கேபிள் கனெக்ஷன் ஒண்ணு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அது வந்து டிவியா ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி அது வந்து வெறும் டப்பா இல்லையா சோ அந்த கேபிள் கனெக்ஷன் தான் வந்து இயக்க அமைப்புன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சோ அந்த அதே கான்செப்ட்ல இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருள் அந்த அமைப்பு மென்பொருளையும் நான் சொல்றேன் அமைப்பு மென்பொருள் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சம் கவர்மெண்ட் கேபிள் அல்லது சன் டைரக்ட் ஏர்டெல் டிஷ் அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா அதுதான் அந்த அமைப்பு மென்பொருள் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உள்ள வியூ ஆகுது இல்லையா சேனல்ஸ் சன் டிவி விஜய் டிவி ஜி தமிழ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சேனல்ஸ் வருது இல்லையா அந்த சேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து பயன்பாட்டு மென்பொருள் சோ அமைப்பு மொழி மென்பொருள் இல்லாம பயன்பாட்டு மென்பொருள் தெரியறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சான்ஸே இல்ல டிஷ்ஷோ கேபிள் கனெக்ஷனோ கவர்மெண்ட் கேபிளோ ஏதாவது ஒன்று இருந்தாதான் இந்த சேனல்ல நம்மளால டிவியில பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு மென்பொருள் தான் இந்த இயக்க அமைப்பு அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நிரல் பெயர்ப்பி அப்படிங்கிறது வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர் நம்ம சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே வந்து சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் ஆகி தான் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டராகவே வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை தான் வந்து கீழே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இயக்க அமைப்பு என்றால் என்னென்னு ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயக்க அமைப்பு என்பது கணிப்பொறிக்கும் பயனருக்கும் இடைமுகமாக செயல்படும் ஒரு அமைப்பு மென்பொருள் ஆகும் வெரி குட் வேலிட் பாயிண்ட் இயக்கமைப்பு என்றால் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நீங்க எழுதணும் அதாவது ஒரு கணிப்பொறியையும் பயனரையும் கணிப்பொறி இது நம்ம கம்ப்யூட்டர் இது இதுல நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு உண்டான வரைக்கு தான் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு எது இன்சிஸ்ட் பண்ணுது இயக்க அமைப்பு தான் விண்டோஸ் வராம சன் டிவின்னு வந்ததுன்னா எல்லாரும் சீரியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா சோ இந்த இயக்க அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளீடு வெளியீடு மற்றும் காணிப்பொறி வெளிப்புற சாதனங்கள் ஆகிய வன்வட்டு பிரிண்டர்ஸ் மத்த எல்லா டிவைசஸுமே கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த இயக்க அமைப்பு மட்டும்தான் இயக்க அமைப்பு ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற எல்லா டிவைசஸ்மே கனெக்ட் ஆயிருக்கிற எல்லா டிவைசஸ்மே வந்து உங்களுக்கு ஆன் ஆகும்னு சொல்லலாம் ஒர்க் பண்றதுக்கு தயார் நிலையில் எடுத்து கொடுக்கும் தயார்படுத்தி கொடுக்கும்னு சொல்லலாம் இந்த இயக்க அமைப்பை ஸோ இந்த மாதிரியான இயக்க அமைப்புல வந்து சில மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் சொல்லலாம் சில செயல்பாடுகள் உள்ளது இயக்க அமைப்பிற்குரிய செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் அது மட்டும்தான் இந்த வேலை செய்யும் அது என்னென்ன வேலைகள் பாத்தீங்கன்னா கோப்பு மேலாண்மை ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் நினைவக மேலாண்மை மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் செயலாக்க மேலாண்மை ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் சாதன மேலாண்மை டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போன்றவை இயக்க அமைப்பின் முக்கிய செயல்பாடுகள் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் கான்செப்ட் பின்னாடி வருது அதுல இது எல்லாத்தையும் பத்தி டீப்பா நம்ம பார்க்கலாம் சும்மா மேலோட்டம் ஒரு லைன் மட்டும் சொல்றேன் ஸோ கோப்பு மேலாண்மை அப்படின்னா நம்ம சேவ் பண்ணக்கூடிய ஃபைல்ஸை பத்திரப்படுத்தி பாதுகாத்து வைத்து திரும்பவும் எடுத்து கொடுக்குது நினைவக மேலாண்மை அதே சேம் கான்செப்ட் சேவிங் சேவ் பண்ணிருக்கிற எல்லா ஃபைலையும் சேவ்டுலேயே வைக்குது மெமரியை வந்து பார்த்துக்குது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுது செயலாக்க மேலாண்மைனா இந்த எடுத்து கொடுக்குற வேலை சேவ் பண்ற வேலை அந்த செயல்கள் நடக்குது இல்லையா அந்த செயல்களை வந்து பார்த்துக்குது அதே சமயம் நம்ம யூஸ் பண்ற டிவைசஸையும் வந்து அது சாதன மேலாண்மை டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்குது ஸோ ஸ்பேஸ் இல்லைங்கிறது ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைனா ஸ்பீடு இல்ல நெட் ஸ்பீடு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வார்னிங் மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண அது எல்லாமே இயக்க அமைப்பு தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஸோ இயக்க அமைப்பு இல்லாமல் ஒரு கணிப்புரி அதன் வளங்களை திறம்பட நிர்வகிக்க இயலாது அது இல்லைன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து சிஸ்டமே கிடையாது அதனால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ஸோ ஒரு கணிப்பொறி இயங்க துவங்கும் போது அதன் இயக்க அமைப்பு தானாகவே நினைவகத்திற்கு ஏற்றப்படும் ஸோ ஒரு சிஸ்டம்னு ஒண்ணு நீங்க வந்து ஆன் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஓஎஸ்னு ஒண்ணு வேணும் ஓஎஸ் இல்லாம எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஓஎஸ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் ஓஎஸ் ஓஎஸ் கூடவே இன்பில்ட் நிறைய சாப்ட்வேர்ஸ் வரும் அது இல்லாம நம்மளுக்கு வேணும்னா வேற எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இயக்க அமைப்பு இல்லாமல் ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்லலாம் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்டடு பிளஸ் எல்லாமே இயக்க அமைப்பினுடைய கனெக்டிவிட்டியில இருக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ அதாவது இன்க்ளூடிங் யூசர்ஸ்
இதுதான் வந்து தனிநபர் கணிப்பொறிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பிரபலமான இயக்க அமைப்புகள் ஆகும் மேக்சிமம் விண்டோஸ் யூனிக்ஸ் லின்னக்ஸ் இந்த மூணு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்றோம் எதுலன்னு கேட்டீங்கன்னா பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வீட்டுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவேன் அதுலயும் லேப்டாப்ஸ்லயும் மேக்சிமம் இந்த மூணு ஓஎஸ் தான் இருக்கு சோ அதுக்கப்புறமா போன்ஸ் மொபைல் போன்ஸும் வந்து கணினி மயமாக்கப்பட்டது தான் அந்த மொபைல் போன்ஸ்ல என்ன ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் மேக்சிமம் ஐஓஎஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஐபோன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டு வந்து நம்ம ரெகுலரா எல்லா ஸ்மார்ட் போன்ஸ்லயும் ரெகுலரா யூஸ் பண்றது வந்து ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் ஐஓஎஸ் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஐஃபோன்ஸ்ல யூஸ் பண்றது அதனுடைய செட்டிங்ஸே வேற மாதிரி இருக்கும் அதனோட ஆக்சசபிள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸி ஹேண்டிலிங் கிடையவே கிடையாது அது ஸோ பயன்பாட்டு மென்பொருள் அமைப்பு மென்பொருள் வன்பொருள் எல்லாமே வந்து பயனருடன் தொடர்புல இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து அமைப்பு மென்பொருள்னால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும் சொல்லலாம் அந்த அமைப்பு மென்பொருள் தான் இயக்க அமைப்பு சோ அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ இயக்க அமைப்பு தான் வந்து நம்ம என்ன பங்கன் பண்றோம் என்ன செயல் செய்யறோம் என்ன வேலை செய்யறோமோ அதை வந்து கணினிக்கு புரியற மாதிரி மாத்தி கொடுத்து அந்த வேலையை பரிபூர்ணமாக நட நடத்தி அதனுடைய வெளியீடை வந்து ப்ராப்பரா நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம் சோ இயக்க அமைப்பின் பயன்கள் லிஸ்ட்ல வந்து இப்ப நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சோ கணிப்பொறியை வந்து பயன்படுத்தி பயனர் செய்ய விரும்புவதை உறுதிப்படுத்துதல் சோ நம்ம என்ன பர்டிகுலர் டாஸ்க் நம்ம பண்ணணும்னு அந்த சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுமோ அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பயனருக்கும் கணிப்பொறிக்கும் இடையே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு திடீர்னு நீங்க வந்து ஒரு ஃபைல சேவ் பண்ணாம க்ளோஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது டப்புனு கேட்கும் நீ சேவ் பண்ணல சேவ் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் ஐ மீன் இன்ஸ்டன்டா வந்து அதுல மெசேஜ் கேட்கும் மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம கூட அது வந்து சாட் பண்ணுது நமக்கு சில தகவல்களை அது வந்து காமிச்சு கொடுக்குது அதுதான் வந்து ஊடாடுதல் சோ கணிப்பொறியில் மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்ட உடன் கணிப்பொறி தானாகவே செயல்பாட்டை தொடங்குதல் பூட்டிங் சோ சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே சிபியூ இருக்கிற பட்டனை மட்டும் தான் நீங்க ஆன் பண்றீங்க இந்த ஓஎஸ் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லாத்தையுமே ஆன் பண்ணி ரெடியா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்குது அதுதான் பூட்டிங் அடுத்தது உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு சாதனங்களை கட்டுப்படுத்துதல் அனைத்து வகையான சாதனத்தையுமே இயக்க அமைப்பு தான் கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொல்லலாம் முதன்மை நினைவகத்தின் பயன்பாட்டை நிர்வகித்தல் சோ முதன்மை நினைவகம்னா ராம் ராம் உடைய செயல்பாட்டை இயக்க அமைப்பு தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குது நம்ம எப்ப சேவ் பண்றோமோ அது வரைக்கும் அந்த ரேம்ல டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜா அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் சேவ் பண்ணும் போது சேவ் ஆகிடும் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்க்கு அது மாத்திரும் சப்போஸ் சேவ் பண்ணாம ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் எல்லா கண்டென்ட்ஸுமே எரேஸ் ஆயிரும் அதான் முதன்மை நினைவகம் சோ ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் மாதிரி கண்ட்ரோல் யூனிட்டும் இதே வேலை தான் செய்யுது இயக்க அமைப்பும் இதே வேலை தான் செய்யுது பட் இயக்க அமைப்பு இல்லைன்னா எந்த மென்பொருளுமே வந்து இயங்காது அந்த மாதிரிதான் கண்ட்ரோல் யூனிட்டும் வந்து அனைத்து வகையான சாதனத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்ப கம்ப்யூட்டருக்கு சிபிஎம் முக்கியம் சிபிஎக்கு கண்ட்ரோல் யூனிட் முக்கியம் அந்த மாதிரி மென்பொருள்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இயக்க அமைப்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இயக்க அமைப்பின் வகைகள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை ஒற்றை பயனர் இயக்க அமைப்பு பல பயனர் இயக்க அமைப்பு சோ ஒற்றை பயனர் அப்படின்னா வந்து ஒரே ஒரு யூசர் தான் அட் டைம்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த சிஸ்டம்ல அவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வேற யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி கமாண்ட்ஸ் அண்ட் கோடிங்ஸ் மூலியமா யூஸ் பண்றது ஒற்றை பயனர் இயக்க அமைப்பு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் போட்டு உள்ள போறது அந்த மாதிரி சப்போஸ் அதை அவங்க விட்டுட்டு எந்திரிச்சு வந்துட்டாலும் கூட நம்ம போய் சிஸ்டம் சும்மா இருக்குது உட்காந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு வேலை அதுல தெரியாது பிகாஸ் கோடிங்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ அதுக்கு வந்து என்ன ஓஎஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து எம் எஸ் டாஸ் மைக்ரோசாப்ட் டிஸ்க் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஒற்றை பயனர் இயக்க அமைப்புக்கு உண்டான சிறந்த மென்பொருள் இந்த டாஸ் வந்து எல்லா எல்லாத்துலயுமே இருக்கு விண்டோஸ்ல கூட டாஸ் ப்ராம்ட் ஒண்ணு இருக்கு பட் இஃப் யூ ஓபன் இட் நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இட் அது எந்த விதமான மெனுஸோ டூல் பார்ஸோ எதுவுமே இருக்கு அது எவ்ரி கோடிங் அடுத்தது பல பயனர் இயக்க அமைப்பு ஒரே நேரத்தில் யார் வேணா அதை ஆக்சஸ் பண்ணி
இப்போ ஒருத்தர் எந்திரிச்சு போயிட்டா அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒர்க்கை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளுடைய ஒர்க்கை நம்ம பார்த்துட்டு கூட நம்ம இந்த பக்கம் வந்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பல பயனர்கள் ஒரே நேரத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய இயக்கமைப்பு தான் பல பயனர் இயக்கமைப்பு இதுல வந்து விண்டோஸ் அண்ட் லினக்ஸ் அண்ட் யூனிக்ஸ் மூணுமே வந்து பல பயனர் இயக்கமைப்பு தான் இதுல விண்டோஸ் பத்தி உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டியது இல்ல எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரே நேரத்துல நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியும் க்ளோஸ் பண்ணாமையே பார்க்க முடியும் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பாத்துக்கலாம் அதை சேவ் கூட பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மினிமைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு திருப்பி ஓபன் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ மத்த செகண்ட் யூஸர் தே கேன் யூஸ் இட் வெரி வெல் so that's all about this today's topic part 1 completed part 2 of this lesson will be uploaded soon so keep watching thanks for watching bye part 2 koodiya viraivil ஒவ்வொரு வீடியோனுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து நான் playlist link attach பண்ணிருப்பேன் அந்த playlist link-அ நீங்க touch பண்ணீங்கனா அந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற வீடியோ லெசன்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்க முடியும்